Ты ее не видел? Ты едешь через всю страну к девушке, которую не видел? Все устроил мой лучший друг Лэнс. Он сказал, что это верняк. Верняк, да? Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Верняк 1985 года, это Сёрт Хэнк, другое название абсолютно точно, кинокомедия режиссера Роба Райнера, снявшего, когда Гарри встретил Салли 1989 года, Принцесса Невеста 1987 года, Джином Кьюзаком и Дафной Зуниго в главных ролях. В фильме было использовано много популярных песен, но официально саундтрек так и не был выпущен. Беседуйте с людьми, одетыми в несочетающиеся цвета. Занимайтесь любовью в гамаке. Жизнь – это прежде всего переживание. Чтобы писать о ней, нужно ее пережить. Да, Элисон. Что вы сказали после гамака? Фильм абсолютно точно. Актеры и роли. Дафна Зунига, Элисон Брэдбери. Джон Кьюсак, Уолтер Гип Гибсон. Энтони Эдвардс, Лэнс, лучший друг Уолтера. Бойд Гейнс, Джейсон, жених Элисон. Тим Робинс, Гарри Купер, водитель, подвозивший Элисон и Уолтера. Лиза Джейн Перски, Мэри Энн Уэбстер, жена Гарри Купера. Вивека Линфакс, профессор Тау, преподаватель в классе Элисон и Уолтера. Николет Шеридан, верняк. Марсей Кристи, Джулия, девушка, с которой Уолтер познакомил Лэнс. Роберт Энтони Маркучи, Бобби, сосед Уолтера по комнате. Я передумал. Я с вами не поеду. И если вы не против, я заберу вашу жену. Черт. Чемоданы. Энтони Эдвардс вначале пробовался на роль Уолтера Гиба Гибсона в фильме «Абсолютно точно» до 1985 года, а затем его утвердили на роль Лэнса. Уолтер Гибсон получил имя в честь Уолтера Бега Гибсона, автора героя комиксов о тени, который писал под псевдонимом Максвелл Грант. Этот псевдоним впоследствии стал переходящим и использовался несколькими писателями, работавшими над произведениями о тени. Элисон Брэдбери в фильме «Верняк» 1985 года получил свое имя в честь писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Ты комплексуешь. Я тебе покажу спонтанность. Комплексуешь? Я тебе покажу, смотри. Гэри, Гэри! Эй, ребята! Какого черта? Привет! Идите к мамочке, мальчики! Черт! Мне нехорошо. Фильм абсолютно точно, сюжет. Гиб Джон Кьюсак – симпатичный, умный, интересный парень с хорошим чувством юмора, но любви ему не везет. Почему-то девушки, которые учатся с Гибом на первом курсе колледжа, не воспринимают парня всерьез. На зимние каникулы Гиб собирается поехать своему школьному другу Лэнсу, Энтони Эдвардс, в Калифорнию, наслушаясь рассказов приятеля о красотке в бикини, Николет Шереда, так и поджидающей Гиба на берегу, той самой Тейсерт Хинг. Она то, что тебе надо. Гибу нравится перспектива встречи с такой девушкой, и он отправляется в путь. Неожиданной попутчицей оказывается немного занудная сокурсница-отличница Элисон, Дафна Зунига, которая едет в том же направлении, чтобы повидаться со своим не очень приятным женихом Джейсоном, Бойд Гейнс. Элисон и Гиб две противоположности, которые, как это часто бывает, в пути начинают притягиваться с самыми романтическими последствиями. В увлекательном сумасшедшем путешествии Гибу и Элисон придется довести до точки кипения людей, взявших их попутчики Тим Робинс, остаться без копейки в кармане, убегать от озабоченного маньяка-водителя, придумывать имена несуществующему ребенку, мокнуть дырявым по сарае под проливным дождем. Дождется ли красотка в бикини Гиба? Дождется ли жених свою Элисон? Вот в чем вопрос. Мы говорим на понятном нам только нам с тобой языки. Что? Язык без слов. Я люблю тебя. Что? Больно? Нет. Прости меня, Элисон. Ты спланировал все заранее. Фильм «Верняк» — одна из немногих молодежных комедий 80-х годов, которая выглядит по-настоящему тонкой и романтичной. В то время, когда большая часть киноиндустрии была сосредоточена на производстве фильмов о пустоголовых, вечно хихикающих и ужасно развратных подростках, Роб Райнер в фильме абсолютно точно неожиданно уходит в сантимент и снимает совершенно невинную мелодраму о двух путешествующих 16-летках. В кинематографической вселенной Райнера старшеклассники далеко не всегда оказываются в заложниках у собственных гормонов. Иногда им просто нравится думать головой. И как ни странно, такая осознанность и учтивость, показанная Тейсерт Финг 1985 года, может быть по-своему прекрасна. Элисон, это Гиб. Гиб, это Элисон. 
Лучше бы я поехала на автобусе. И сидела бы рядом с каким-нибудь придурком? С каким-нибудь незнакомым придурком? Так вы знакомы. Мы старые друзья. Мы не старые друзья, а очень дальние знакомые. Дети, дети, пусть эта поездка станет максимально приятной. Абсолютно точно превосходное подростковое кино, которое сегодня уже невозможно снять, где мечта оказывается лучше реальности, а представление важнее факта. Забавный сценарий абсолютно точно, с массой смешных моментов, в котором актеры за счет юношеской непосредственности отлично отыгрывают, не отпускают до самого финала. Молодой Джон Кьюзек чудес в своем образе. И хотя заранее абсолютно точно понятно, чем все в итоге закончится для главных героев, почему же все-таки фильмы 80-х получались гораздо теплее и приятнее, чем современное кино о подростках? Потому что актеры играли хорошо, даже когда кривлялись, и это выглядело мило. Много позитивного, много чувственного в этих фильмах, и верняк 1985 года здесь только подтверждает правила. Не стану хвастаться, но должен пояснить, что я неплохо оснащен. 25 сантиметров крепкого мужского мяса. Однако по части девушек у меня была засуха. Простой линейный сюжет для поклонников романтических комедий золотой эры кинематографии отходит на второй план, ведь в фильме абсолютно точно собраны такие отличные актеры, как Дафна Зунига и Джон Кьюзек, столько юмора и позитива. Героиня Дафны Зунига в фильме абсолютно точно очень правильная разумная девушка, ее жизнь кажется уже спланирована наперед на много лет и в Калифорнии ее ждет такой же правильный жених Джейсон. Правда вот чего-то ей все же не хватает в жизни и даже в ее сочинениях, написанных правильно, без ошибок, присутствует какая-то сухость как выражается ее учительница. И этот недостаток ей абсолютно точно к финалу фильма придется устранить после череды приключений. Фильм «Верняк» 1985 года вышел очень забавным, легким, интересным и романтичным, без всякой ненужной пошлости. Смотрится он на одном дыхании, оставляет после себя светлую улыбку на лице. И пусть фильм довольно легкий и простой, его можно назвать душевным абсолютно точно. Ты с ней не спал? А ты все еще встречаешься с Джейсоном? Мы расстались. Жаль. Ты с ней не спал. Она была не в моем вкусе. 